い、皆さんこんにちは。ブランドプロデュースラボ代表の川本です。今回もですね、前回と引き続きですね、アシスタントの林さんにですね、<笑>来ていただきました。はなんと出張型運動教室自分でやられてるんですけども前回の動画ではですね活動の紹介だったりとかこうどうしてやったかというところを聞いてまいりました今回は実際に起業してみてどんな試練があったとかねそのあたりを今日は聞いてみたいなと思うんですけどもまあ出張型運動教室、まあ、教室やりますよと実際に言って人集まるかというとそんなわけないと思うんですけど最初どうでした最初は、えーと一番最初に始めたのは介護施設に出張するっていうのを先に始めたんですよ、うんうんうんね、だけどそれも営業して知り合いの方図展に紹介してもらってそこに行かせてもらって営業してで1回だけやらせてもらってっていうのを半年ぐらい。だけど一回行かせてもらったけど次いつ呼ばれるかわからないああそわそわしてる感じですねそうなんか次あるのかなどうなのかな,な,るほどなるほどっていうので本当にちょっとしか体操はやってなくて、うん、だけど私もう一個あの糸かけマンダラをやってるんですよ私へーちょっと糸釘かけていくやっていくやつをやってて,、ねやってねはい、たまたまそれが介護施設にヒットしてあうまくいったんだやっぱ手の作業だからそうなんです脳トレっていうので、はいはいはい、もう私糸かけの先生だったんですよで運動はもうその時は本当一個もなくてあそうなんですねそうなんですだから出張型運動教室と言いつつそのものづくりで先に糸かけ教室の先生糸かけ教室の先生で入ったけどでもそこであの絶対に外さないポイントがこれは運動ですあ,あ言ってたで毎回言ってたんですよ、はあはあ<笑>これは運動なんだ指先を使うことによって脳が活性化されるからる、ね、筋肉が動くんですとかっていつも言っててだからその糸かけで言ってものづくりでは言ってるけど、うん、これは作る楽しさじゃないんですよっていうのを皆さんにずっと言っててへえ、うんうん、だけどそれは本当止めなく呼ばれてはいはいでずっと糸かけの先生って言われててだけど私はそれはそれでいいなと思ってたけど、うん、やっぱ周りからは結構なんか何のために始めたのとか運動全然運動やってないじゃんとか糸かけばっかりじゃんみたいなそうなんですって言われたんですけどだけど私はあのえいいじゃんと思って、うん、まあ関係ないですよ、ね、これ運動だしって確かに確かに<笑>、ね、そうすごいいい運動だし、ね、全然それでいいじゃんって思っててだからそこで全然めげることもなくなるほどだからもう今こ,のこれが需要があるっていうはいはいはい、はい、だけどあるタイミングで、うん、実はヨガの先生なんですよっていう紹介をされたところからへーなんか一気になるほどねガラッと変わってえじゃあやってよってそう体操一回やってみてっていうのでその作るのとヨガとセットの教室ができたんですよあそうなんだなるほどねだからその作るとなるとやっぱ肩こるじゃないですか、うん、で体をほぐして終わりましょう、うん、でその体をほぐして終わりましょうのところがその施設の方たちにいいって言ってもらえてじゃあ今度体操だけで来てくださいみたいなところからなんかズズズズズってで今糸かけ全然ないんですけどそうなんだそれが半年だから半年間ずっと糸を下げてすごいですね<笑>言ってたんですよなるほどな僕会った時は糸なんてやってなかったからもう体操してましたほとんど体操だったんでそうなんですあのすごい T シャツを着て<笑>ピンクの T シャツでドンって着たい感じなイメージだったんで。<笑>そうなんですよ、ね、で川さんと会った時はもうバンバン体操が来てる時だけどそう,、ね、そうだから4月に始めてでそこから12月までぐらいは体操はちょっとあるかなぐらい、うんうん、なるほどねえこのその活動自体を、まあ、この動画見てる方って初めの一歩の方とかも結構いらっしゃるんでやっぱそういう方にもメッセージを伝えられたなと思うんですけど、うん、やっぱ一歩踏み出して。いろいろあるじゃないですか、うん、なんかここ苦労したなみたいなところってあります、ね、苦労したのは自分のやってることを理解してもらうこと、うん、難しいですよねそこねだから何何知ってるのって言われてその出張で運動を教えるっていうのが何それって言われるジャンルがないからかそうなんですよねなるほどねだからリハビリができるわけでもなく、うん
、で運動指導しに行くけど、うん、何それみたいなっていうのがやっぱりあってけどそれをその、まあ、運動を教えるっていうのではなくて、うん、あのリハビリでもいずれ皆さんされたりもするけどリハビリが嫌いな方がやっぱ多いから、うん、その手前で。うん、その運動っていうものに楽しみを感じてもらいたいっていうところをやっぱ伝えてそしたら結構施設の人もそれは理解してくれたりとかあとはその伝える時に私がする体操をその介護士のレックとかで使ってもらっていいですっていうのをすごく言って伝えて。でもしその施設の人がレク担当の人がもし悩んでることがあったら言ってもらえたら私がそれをやりますとでそれをそのまま使ってくださいみたいなっていうのをやるとじゃあちょっとこれ今回ここをやってもらいたいとかっていうのもあったりしたのでなんか初めは本当いろんなことを知ってもらうっていうのは大事ですよね<笑>何をするかカテゴリーというかこのジャンルっていうものが世の中の常識的にないものというか別にないわけじゃないんだけどでもその伝え方がねうまくこう伝えられないからその人に体験していただいたりとか理解をしていただくことで相手がああこういうふうなことが林さんできるんだって思うからいろいろこうアイディアを出してくれるようになって呼ばれるようになってみたいなそこの最初の努力がすごい大事だってことですね。そうですねだから、うんなんだろう運動にこだわらなかったところっていうか、うんうん、私の運動じゃないんですっていつも言ってました<笑><笑>でも最初ってすごいそこ大事ですよねそう、うん、だから運動っていうと、まあ、一日にってこうやってやるイメージだけど、うんうんうん、私はもしまあ腕の筋肉を使うんだったら、うんうん、腕の筋肉が動けばいいと思ってるからなるほど、ね、何でもいい、うん、から体操じゃなくてもいいっていうのを、まあ、その施設の人とかにも言って。なるほどだから私のは運動教室とか言ってるけど運動はしないのでって言って、うんうん、楽しく筋肉を動かすためにやるので、うん、その普通の体操教室とかはあまり想像しておかないでくださいとか、はい、<笑>って言ったりとかいやでもすごいいいと思うんですけどね他の運動教室でやってるその先生がやってることは、うん、つまりみんなやってることですからね。うん、みんななやっててること同じじゃなくて私はこうするというある意味で言うと違う路線に走ることでライバルがいないフィールドに行ってそこである意味で言うと認知をさせることで林さんが引く手あまたになるような戦略を今打ってるってことですよねいやすごいですよねまあ2年経っていろんなところにね今オファーをかお経をかけていただくようになってどんどんまあ事業を成長させていると思うんですけど今後こんなことやりたいとか野望はありますか今後は、うん、今教室も、うん、えー、と2つか3つくらいやってるんですけど、うん、その教室も大事なんだけど、うん、介護施設、うん、デイサービスとかに今よりももっと行けるようにしたいなと思ってて、うんなるほどね、でその介護施設デイサービスとかに自分の教室の人をどうですかって、はい、<笑>あ言ってくるよ、ね、誘導できるように。あでもすごくいいですよねそういう,こう人を求めているところと、うん、ある意味で言うと集められる企画があって、うん、そこで一緒にこう関係値を築いている人たちが自分の信頼が置けるようなデイのところにこうつないでいったりすることで、うん、ある意味で言うと林さんがね、うん、あんな感じいる存在になりますもんねもうすごいいい仕掛けだなと思いますねそ,それも仕事につながれていきたいなとなるほどねぜひですねこの動画を見てるあなたもですねこの林さんの活動に何かこんなので協力できるよとかこんなのやったらどうっていうのがあったらですねぜひコメント欄にいただければなと思います、はい、林さんにはブランドプロデュースラボではですね一緒にこう情報発信とかもやっていきたいと思ってるのでぜひですね林さんにはすぐメッセージ届きますのでぜひ参加していただければ嬉しいですはい、はい、ということで今回の動画は以上で終わりにしたいと思いますありがとうございましたありがとうございました